முளையிலேயே திராவிட கழகத்தை தடை பண்ணியிருந்தா சீமான்கிற ஒருத்தர் இருந்திருக்க மாட்டார் பெரியார் இயக்கத்துக்கு வரக்கூடிய கூட்டத்தை குறைக்கணும் இவரை தமிழ்நாட்டுக்காக இருக்கிற இயக்கம்னு ஒரு ஊக படி காட்டுக்காக ஆதித்தனாருடைய பேர் அவர்கிட்ட போய் சோவும் குருமூர்த்தியும் சீமான கூட்டுறவு உட்கார வச்சு பேசி நாம் தமிழருங்கிற பேனரை நடந்தது தான் நாம் தமிழருக்கு இவருக்கு கிடைச்ச பேர் ஓ ஆதித்தனார் குடும்பத்திடம் இருந்து குருமூர்த்தியும் சோவும் வாங்கி கொடுத்த கட்சி தான் நாம் தமிழர் நாம் தமிழருங்கிற பேர் இன்னைக்கு இருக்கிறது வேற செழிப்பான வாழ்க்கை ஆனால் கருவேல மரங்களை வெட்டி கரியாக்கி தான் வித்துக்கிட்டு இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் இன்றைக்கு இவ்வளவு வீராவசமாக பேசுகிற சீமானை அடையாளப்படுத்தி காட்டினதே எங்களுடைய மேடைகள் தான் விளம்பரப்படுத்தின பின்னாடி தமிழ் இனத்துக்கும் வளர்ந்த அந்த மேடைக்கும் பெரியாருக்கும் துரோகம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு சீமான் இருந்திருக்க மாட்டார் பெரியாரை வந்து நாங்கள் முழுமையாகவும் மறுக்கலை பெரியாரை வந்து ஏற்கிறோம் சில விஷயங்களில் விமர்சனங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு திகாவை வந்து தடை செய்யணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து நகர்ந்துருக்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க பிஜேபி கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது இன்னும் அவர் கிடைக்கலன்னு தெரியும் இப்போ தடை செய்யணும்னு பேசுகிறதே இதுதான் காரணமா நிச்சயமாக அதுதான் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வேலைவாய்ப்பு தென்னக ரயில்வேலேருந்து கால்ஃபேர் பண்ணியிருக்காங்க அறிவிச்சிருக்காங்க முதல் கட்ட தேர்வு தமிழ்நாட்டில் ஏழு இடங்கள் நடந்திருக்குது ரெண்டாவது கட்ட தேர்வுக்கு காஷ்மீரில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க ஆன்லைன் தேர்வே காஷ்மீரில் வந்து எழுதுங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆகாபாத்தில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க மைசூரில் ஜூ ஹூப்ளியில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க இது தமிழ்நாடு வேலை இந்த தமிழ்நாட்டு வேலைக்கு அங்கே வந்து தேர்வு எழுத சொல்கிறதுங்கிறது அப்போ நீங்கள் மன ரீதியில் இவங்க வராமே போகட்டும் எழுதாமல் வராமல் இருக்கட்டுங்கிற அளவுக்கு வடிகட்டுறதுக்கு என்ன வழியோ அதையெல்லாம் செய்கிறாங்க இதை சீமான் இதுவரைக்கும் பேசவே இல்லை ஆனால் அவர் எதிர்க்கிற பெரியாருடைய தொண்டர்கள் நாங்கள் இதை கடுமையாக எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கோம் பத்தொம்பது தீர்மானங்கள்லேயும் மக்கள் நலம் சார்ந்து தான் இருக்குது அந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற முடியாமல் கவர்னர் தடுக்கிறாருங்கிறது உண்மையை மக்கள் இடத்துல போய் சொல்லணும் அதை திமுக சொல்ல மாட்டேங்குது அண்ணாமலை உடனே அதுக்கு ஒன்று சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல்கலைக்கழகங்களை துணைவேந்தரை நியமித்து அரசியல் வந்துடும் இவங்க அரசியல்வாதிகள் பூந்துருவாங்க கவர்னரே அரசியல்வாதி தானே சண்முகனார் ஊரே சிறுப்பாக சிரித்து மேகாலயாவில் சிரித்து பிஜேபியே துரத்தி விட்டாங்க கவர்னரை பாலியல் பல தொல்லை இப்படி இவங்க அரசியல் பண்ணிட்டு ஆள் நாம உரிமைகளை கேட்டால் அரசியல் பூந்துடும் இந்த தர்மபுர ஆதீனம் பார்த்தால் அந்த மக்களால் கடவுளாக இவர்கள் ஒப்பிட்டு சொல்கின்ற போது கடவுளாக சொல்கின்றார்கள் அந்த கடவுள் காஞ்சிபுரத்துக்கு சங்கராச்சாரியார் சங்கி சந்திக்க போனால் சங்கராச்சாரியாருக்கு முன்னால் தரையில் உட்கார்ந்துருக்கார் அங்கே அவரே ஒரு சூத்திரராகத்தான் மடாதிபதியாக இருந்தாலும் கூட ஆதீனமாக இருந்தாலும் கூட சங்கராச்சாரியாருக்கு முன்னால் ஒரு ஆதீனமும் சூத்திர தான் தனக்கு கீழே தான் தமிழ் மின் நேயர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு அரசியல் சமூக பிரச்சனைகள் குறித்து பல்வேறு ஆளுமைகளை சந்தித்து விவாதித்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நம்மோடு தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் தோழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் வாருங்கள் அவரோடு பேசுவோம் வணக்கம் முதல் கேள்வியா தருமபுரம் ஆதீனம் வந்து பல்லக்கில் தான் வந்து பயணிக்க போறாரு பட்டின பிரவேசம் வந்து செய்ய போறாரு அதற்கு யாரும் தடை சொல்லக்கூடாது அப்படி தடை சொன்னால் என் உயிரை கொடுத்தாவது நான் அந்த பல்லக்கை தூக்குவேன் அப்படின்னு மதுரை ஆதீனம் வந்து சொல்றாரு அது தமிழக அரசியலோட ஒரு மைய பிரச்சனையா இப்ப விவாதிக்கப்பட்டு வருது இதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த ஆதீனங்கள் பல்லக்கில பவனி வருவது என்பது பல்லாண்டு காலமாக நடந்து வந்தாலும் நாகரீக சமூகத்தில் ஒரு மனிதனை மனிதனாக மதிக்க கற்றுக் கொடுத்த தந்தை பெரியாரும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தோன்றிய பின்னால் மக்களிடத்தில் ஒரு சுயமரியாதை உணர்வை ஏற்படுத்திய பின்னால் இது ஒரு அநாகரிக செயல் ஒரு மனிதனை ஒரு மனிதன் சுமப்பது என்பது ஒரு அநாகரிகமான செயல் என்பதை எல்லோரும் உணரத் தொடங்கியதுக்கு பின்னால் இந்த பட்டண பிரவேசம் என்ற பெயரிலே ஆதீனங்கள் சங்கராச்சாரியர்கள் ஜீயர்கள் பல்லக்கில் அமர வைத்து சூத்திரர்களாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களை சுமந்து வருகின்ற நிகழ்வை அனுமதிக்கக்கூடாது என்று திராவிடர் கழகம் ஒரு இயக்கமாகவே தொடங்கியது அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு குன்றக்குடி ஆதீனம் அவர்கள் தருமபுரி தருமபுர ஆதீனம் அன்றைக்கு குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கள் இதே போல் பல்லக்கில் வரக்கூடிய நிகழ்வு 
அறிவித்தபோது தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதை எதிர்த்தார் உடனே குன்றக்குடி அடிகளார் பெரியாருடைய நியாயமான உணர்வை மதித்து ஓராண்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் அடுத்த ஆண்டிலும் நிறுத்திக் கொள்கிறோம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றிலே அந்த பல்லக்கு நிகழ்வு நிறுத்தி கொண்டார்கள் நிறுத்தப்பட்டது அதே போல் தான் சங்கராச்சாரியை எதிர்த்து ஒரு இயக்கம் கண்டார் சங்கராச்சாரியார் அவராகவே அதை தவிர்த்து விட்டு பல்லக்கிலே பயணம் என்பதை மூத்த சங்கராச்சாரியார் அதை தவிர்த்து விட்டார் இப்படி ஒரு வரலாற்று ரீதியாக இந்த பல்லக்கு என்பது பல்லாண்டு காலமாக எதிர்க்கப்பட்டு வருகின்றது இதென்றும் இப்போது புதிதாக யாரும் எதிர்க்கவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு இதை நிகழ்த்தித்தான் தீர்வோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்கின்ற ஒரு வாதம் என்னென்று கேட்டால் ஒரு கடவுள் என்று சொன்னால் கற்பக்கிரகத்துக்குள் இருப்பவர் இரண்டு சொல்வார்கள் ஒரு மூலவர் ஒருவர் உற்சவர் 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 கற்பக்கிரகத்துக்குள் இருப்பார் அது எல்லோரும் போய் அங்கே அவரை தொட்டு வணங்க முடியாது பார்க்க முடியாது அதனால் மூலவர் தெரு தெருவாக வருவார் தேர்தலில் வருவார் என்று ஒரு உதாரணம் சொல்லி அதுபோலத்தான் இவர் என்று ஒரு ஆதீனத்துக்கு ஒரு கடவுளுக்கு நிகராக அவரை அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் கடவுளுக்கு கடவுளை சந்திப்பதற்கு மு அங்கே பார்க்க முடியாது என்ற காரணத்தால் தேரிலே வைத்து அங்கே கொண்டு வந்து பார்க்க முடியாது சொன்னால் அந்தளவுக்கு கடவுளுக்கு சமமாக மதிக்கப்படுகின்ற இந்த தர்மபுர ஆதீனம் பார்த்தால் அந்த மக்களால் கடவுளாக இவர்கள் ஒப்பிட்டு சொல்கின்ற போது கடவுளாக சொல்கின்றார்கள் அந்த கடவுள் காஞ்சிபுரத்துக்கு சங்கராச்சாரியாரை சங்கி சந்திக்க போனால் சங்கராச்சாரியாருக்கு முன்னால் தரையில் உட்கார்ந்துருக்கார் ஒரு கடவுள் அவர் சொல்கிறபடி தரு தர்மபுர ஆதீனம் கடவுளுக்கு நிகராக ஒப்பிடப்படுகின்றவர் அவர் சங்கராச்சாரியார் ஒரு சிம்மாசனத்தில் உயர்வாக உட்கார்ந்துருக்காரு இவர் தரையில் ஜமக்காலத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஒரு கடவுள் கீழே உட்காரலாமா இந்த இடத்துல அவர்கள் கடவுளாக அங்கே வர்ணிக்கும் போது அந்த கடவுளாகவே இங்கேயும் அவரை மதிப்பு கொடுக்க சங்கராச்சாரியர் அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்கல அங்கே அவரே ஒரு சூத்திரராகத்தான் மடாதிபதியாக இருந்தாலும் கூட ஆதீனமாக இருந்தாலும் கூட சங்கராச்சாரியாருக்கு முன்னால் ஒரு ஆதீனமும் சூத்திரர் தான் தனக்கு கீழே தான் என்பது போல் இல்லை இந்த காரணம்லாம் கருப்பு சட்டக்காரங்க வந்து அவங்க தங்களுடைய கண்ணாடியில் இருந்து பார்த்து இதை சொல்கிறாங்க ஒரு கண்ணாடி அணிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையில் வந்து தன்னுடைய பக்தியினால் விருப்பத்தினால் இப்படி போய் உக்காடுறாங்க அந்த விஷயத்தை வந்து இப்படி வந்து சித்தரிக்கிறது எப்படி முறையாக இருக்க முடியும் இது எந்த கண்ணாடியும் போட வேண்டாம் வெறுங்கண்ணில் பார்த்தாவே தெரியும் அவர் கீழே உட்கார்ந்துருக்கிறத வெறுங்கண்ணாலேயே பார்க்கலாம் அது ஆனால் நாங்கள் சொல்கிறது ஏன் இந்த வே வேற்றுமை அதனால தான் இந்து மதத்தில் சாதியம் என்பது ஆழமாக பதிஞ்சிருக்குங்கிறது அடையாளம் வேற்றுமை பார்ப்பனர்கள் உயர்வானவர்கள் மற்றவர்கள் கீழானவர்கள் என்பதை காட்டுகிறது இப்படி ஒரு கடவுளைக்காக உதாரணம் காட்டி பல்லக்கில் வர வர்றாருங்கிறது காட்டுறாங்க ஆனால் அது நாம் திராவிடக் கழகமும் பெரியார் இயக்கங்களும் எதிர்ப்பதற்கு அடிப்படையான காரணம் ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனுஷன் சுமக்கக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாட்டில் கைரிக்ஸா என்று ஒன்று இருந்தது கைரிக்ஸா கைரிக்ஸா அவர் ஒரு வயிற்று பிழைப்புக்காக இழுக்கிறார் பணம் படைத்தவர்கள் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து போகிறாங்க இவர் போகிறவர் அவர் பணம் கொடுத்து தான் போகிறார் இந்த இதெல்லாம் வாதங்கள் வச்சா அவர் பணம் கொடுத்து தான் போகிறார் அவர் விரும்பி தான் இழுக்கிறார் அவர் இழுக்கலைன்னா அவர் பட்டினி அதை ஏன் அவர் உரிமையில் போய் தலையிடுறீங்க அதை தடுத்து அவர் பட்டினியில் கிடப்பார் அவர் குடும்பம் பட்டினியில் செத்துருமே அப்படின்னு வாதங்கள் வைக்கிறது சரியாக இருக்குமா ஏன்னா அதுக்கு மாற்று இருக்குது அதுக்கு கையாத அவரை உட்கார வச்சு தான் இவர் இழுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற தன்மை இல்லாமல் அதுக்கு மாற்று இப்போ அது மாற்று வந்து இப்போ யாருமே கை ரிக்ஸா இழுப்போம்னு யாரும் அடம் பிடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு பின்னாடி சைக்கிள் ரிக்ஸா வந்துச்சு சைக்கிள் ரிக்ஸாவும் கூட ஒரு கொடுமையான ஒரு இதுன்னு ஏன்னா காலில் மிதிச்சு அழுத்திக்கிட்டு போகணும் க அது பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது அது மேட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பா பாரமாக இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு மிதிக்க முடியாமல் தள்ளிட்டு வேற போவார் இதெல்லாம் ஒரு உழைப்பாளிக்கு நிற ஒரு கொடுமை இன்றைக்கி நவீன சமூகம் வந்த உடனே அந்த சைக்கிள் ரிக்ஸாவும் ஒழிஞ்சு ஆட்டோ ரிக்ஸா வந்தாச்சு ரொம்ப எளிமையாக இந்த மாற்றம் வரும்போது இந்த மாற்றங்களை ஏன் இந்த ஆதீனமும் மக்கள் இவரை கடவுளாக பார்க்குறாங்க சரி 
நாம் அந்த இடத்துக்கே வரல கடவுளாகவே பார்க்கட்டும் வணங்கிட்டோம் அப்போ எளிமையாக போய் கடவுள் போய் எளிமையாக மக்களை சந்திக்கட்டுமே ஏன் இன்னொரு இன்னொரு மனிதனை கடவுள் துன்பப்படுத்தி தான் இன்னொரு மனிதனை போய் அந்த தருமவர் ஆதீனம் கடவுள் பார்க்கணுமா இவரும் ஒரு தே தேர் வடிவத்திலேயே ஒரு மோட்டார் வச்சு இப்போ ஏன் த திருவாரூர் தேர் திருவாரூர் தேர் கலைஞர் காலத்தில் ஓடாமல் இருந்துச்சு பின்னடுங்கால தேர் ஓடலை அதை கூட கலைஞர் வந்து தான் ஓட்டினார் ஏன்னா தேர் இழுக்க முடியாத அளவுக்கு அது ரொம்ப வலிமையானது ரொம்ப வெயிட்டு இழுக்க முடியல அப்போ என்ன பண்ணுறாரு மோட்டாரெல்லாம் வச்சு அது நவீன சக்கரங்கள்லாம் பூட்டி மோட்டார் மூலமாக தேரை இயக்கினார் இன்றைக்கும் அது படி தான் ஓடுது அந்த மாதிரி இவரும் அதே மாதிரி தேர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு பல்லக்கு மாதிரியே பண்ணிக்கிங்க பல்லக்கு மாதிரியே வச்சுக்கிங்க ஒரு மோட்டார் வச்சுக்கிங்க யாருக்கும் இது யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை யாருக்கும் நீங்களும் பட்டண பிரவேசம் அது என்னங்க பட்டண பிரவேசம் பட்டண பிரவேசங்கிற காலங்காலமாக என்ன சொன்னாங்கன்னா ப ஆதீனங்கள் மடாதிபதிகள் மக்கள் நன்மைக்காக காடுகளுக்கு சென்று அல்லது வனாந்தரங்களுக்கு சென்று கடவுளை வேண்டி தியானம் இருப்பாங்களாம் பட்டினியெல்லாம் தியானம் இருப்பாங்களாம் பல நாட்கள் இருந்து அவர் மெளிஞ்சு நடக்க முடியாமல் வரும்போது அவர் ஊருக்கு பட்டணத்துக்குள்ளே வரும்போது தியானம் இருந்து உள்ளே வர்றாரு நடக்க முடியாது அதுக்காக பல்லக்கில் வச்சு தூக்கிட்டு வருவாங்க அது லாஜிக்கு நியாயம் இருந்தது ஆனால் இப்போது இவர் பார்த்திங்கன்னா மெளிஞ்சு இல்லை பார்த்தா உருவங்களை பார்த்தாவே தெரியும் அவர் ஒன்றும் மெளிஞ்செல்லாம் இல்லை எலும்பு தோளுமாக எந்த மடாதிபதியும் கிடையாது அப்போ இவர் தினந்தோறும் தான் பட்டணத்தில் வர்றாரு இப்போ கூட பட்டணத்தை விட்டு மகா பட்டணமான சென்னைக்கே வர்றாங்க மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை சீர்காழி பாட சிறு பட்டணங்களை விட்டுட்டு பெரும்பட்டணமான சென்னைக்கே கூப்பிட்ட போது முதலமைச்சர் கூப்பிடும்போது வரப்போகிறாங்க அப்போ இங்கே வரும்போது அதே பல்லக்கில் தான் வர்றாங்களா விமானத்தில் வர்றாங்க காரில் வர்றாங்க எல்லா வகையான நவீன பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படியே அவன் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி இவர்கள் இப்போது இது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அண்ணாமலைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை கிடைக்காதான்னு அரசியல் கிடைக்காத செய்கிறதுக்குன்னு தினந்தோறும் அவர் தினந்தோறும் செய்தியாளர் சந்தித்து ஆகணும் இல்லைன்னா அவர் சாப்பிட்ட சாப்பாடு அவர் ஜீரணமாகாது அண்ணாமலைக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நான் தான் திமுக அடுத்தது பிஜேபி தான் பிஜேபின்னா அது அண்ணாமலை தான் அப்படின்னு தினந்தோறும் காட்டிக்கணும் அது அதிமுகவுக்கு அது அதிமுகக்காரங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்த பிடிக்கணுங்கிறத இவருடைய நோக்கம் அது அதிமுக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதுக்காகவே தினந்தோறும் டிவிக்கு முன்னாடி வர பார்க்குறாரு சும்மா வந்தாலும் இன்றைக்கி செய்தியாளர்கள் போட்டு கிண்ட கிண்டில் ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது அப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து வரணும் அதுக்காக இப்போது இந்த பல்லக்கு பிரச்சனை அவர் கிடைச்சிருச்சு அதுக்காக என்ன சொல்கிறாரு நானே போய் பல்லக்கு தூக்கு வைக்கிறார் நானே தூக்கு வைக்கிறார் நீங்கள் தூக்குங்க நீங்கள் இப்போ முதலே உங்களுக்கு அதிமுக தூக்கும் நீங்கள் மடாதிபதிக்கு தூக்குவீங்க எல்லாம் தூக்குறீங்க ஆனால் நாங்கள் என்ன கேட்குறோம்னா நீங்கள் பல்லக்கு தூக்குறதுக்கு எவ்வளோ நியாயப்படுத்துகிறீங்களே இந்த பல்லக்கை நீங்கள் தூக்குறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்களுடைய மத தலைவர்னு ஒத்துக்கிற சங்கராச்சாரியார் தூக்குவாரா இப்போ ரெண்டாவது அதே போல் இந்த பல்லக்கு வாய்ப்பு அனுமதிக்கலைன்னா எம்எல்ஏக்களோ மந்திரிகளோ நடமாட முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சவால் விட்டுட்ருக்கிறார் ஜிஎர் ச ஏதோ செண்டலங்கார ஜியர் செண்பகராம ஜெயர் ஒருத்தர் செண்டலங்கார் அதை பூ கட்டிட்டு இருந்திருப்பார் போல் இருக்கு செண்டலங்கார ஜியர்னு அவர் மந்திரிகளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே சவால் விடுறார் அரசாங்கத்துக்குமே சவால் விடுறார் அவரும் அவரும் அந்த ஜியரும் சங்கராச்சாரியாரும் இவ்வளவு பறிஞ்சு பேசுகிற இவங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டுமே அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மட்டும் தர்ம ஒரு ஆதீனத்தை பல்லக தூக்குனா நானும் வர தயாராக இருக்கேன் நானும் நாங்களும் எங்கள் தந்தை பெரியார் திராவிட கழக தோழர்களும் ஒரு பக்கம் தூக்குறோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தூக்குறதுல கஷ்டம் இல்லை அது ஆதீனங்களையோ மடாதிபதியோ மதிக்காத இயக்கம் அல்ல ஏன்னா தந்தை பெரியார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருப்பாதி புலிவோர் ஆதீனத்தை வச்சு தான் தன்னுடைய குடியரசு அலுவலகத்தையே திறந்திருக்கிறார் ஈரோட்டில் ஏன்னா பார்ப்பனர்களெல்லாம் சங்கராச்சாரியார் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் போது நம்ம மட ஆதீனங்களை நாம் கொண்டாடணும் கடவுளுக்காக இல்லை கடவுள் பக்திங்கிறது இல்லை இனத்துக்கு அடையாளமாக அவங்க காட்டுறாங்க இனத்துக்கு நாம் அவங்க அடையாளமாக காட்டணுங்கிற எண்ணத்தில் பெரியார் அன்றைக்கே மடாதிபதி அந்த அடிப்படையில் நாங்களும் தூக்குறோம் எங்கள் மடாதிபதிகளை 
நாங்களும் தோளில் தூக்க தயாராக இருக்கோம் ஆனால் சங்கராச்சாரியார் தூக்கணும் வெறும் மற்றவர் சூத்திரர்கள் ம மற்றவர்களை மட்டும் தூண்டி விட்டுக்கிட்டு அதே மடாதிபதியை வந்து கீழே ஜமக்காலத்தில் உட்கார வைக்கிற இந்த ப நிகழ்வெல்லாம் இல்லாமல் நேராக வந்து உண்மையிலேயே இந்து மடாதிபதி தர்மவராஜீனம் ஒரு இந்து அடையாளம் சொன்னீங்கன்னா ஒரு மூலவர்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தூக்குங்க அப் அதுதான் உண்மையான நீ சொல்கிற இந்துவாக இருக்கும் இப்போ இந்த விவகாரத்தில் வந்து இன்றைக்கி இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் நேற்று ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு இவ்வளவு பிரச்சனை சர்ச்சையாக மாறின பின்னாடி அனைவருடைய மனம் குளிரும்படி நடவடிக்கை வந்து எடுக்கப்படும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியான பட்டண பிரவேசம் அதுக்குள்ள ஒரு நல்ல முடிவை வந்து எடுப்பார் அதுவும் எல்லாருடைய மனம் குளிர அப்படின்றது வந்து இந்த பட்டின பிரவேசத்தை பல்லக்கு தூக்குவதை அனுமதிப்பார்களோ அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுத இன்றைக்கு அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எல்லோரையும் மகிழ்விப்போம் என்று சொல்கின்றது எல்லோருக்கும் நல்லவர்களாக யார் இருக்க முடியாது அது அதுவும் இந்த க கொள்கை அடிப்படையில் இருக்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் நல்லது செய்ய முடியும் என்று பூனைக்கும் காவல் பாலுக்கும் காவல்னு இருக்க முடியாது பெரியார் அண்ணாவழியில் இந்த அரசு இயங்கணும் என்பது தான் எங்களுடைய கொள்கை இப்போ தினசரி தமிழகத்தில் இந்து மதத்திற்கு ஆபத்து இந்து கோவில்களுக்கு ஆபத்து இந்து கடவுள்களுக்கு ஆபத்து கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் இப்படி செய்து விட்டது அப்படி செய்து விட்டது அப்படின்னு இந்த பிரச்சனையே ஒரு மையமான பிரச்சனையாக தமிழகத்தில் வந்து மா மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளனாலும் எப்படி இருக்குன்னா திராவிடம் எதிர் பாஜக இல்லை திராவிடம் எதிர் இந்துத்துவம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துருச்சு அண்ணாமலை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இதை தான் சொன்னார் இன்றைக்கி அப்படி ஒரு சூழல் வந்து உருவாயிருச்சு இதை கவுண்ட்ரு பண்ணுற இடங்களில் திராவிட இயக்கங்களாக இருக்கிற உங்களை போன்ற இயக்கங்கள் சரியாக செயல்படுதா திமுக இந்த விஷயங்களை வந்து சரியாக கையாளுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எப்போவுமே தொடங்கின காலத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உண்மையான அரசியல் என்பதே வெறுப்பு அரசியல் தான் ஒரு வெறுப்பு அரசியல் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்களை காட்டி வெறு வெறுப்பை உருவாக்கி அது கலவர வெறுப்பு அடுத்து கலவரம் அரசியல் இதைத்தான் நம்பி அவர்களை கட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை இதை வச்சு தான் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அயோத்தியில் பாபர் மசூதியை காட்டி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து கோவையில் குண்டு வெடிப்பு அதை காட்டி அங்கே சில இடங்களை பிடிச்சாங்க அதை வச்சு தான் தமிழ்நாட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்கிறதுக்கு காரணமாக அவங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வட மாநிலங்களில் அனுமர் ஜெயந்தி அதை அதை பயன்படுத்தி அந்த அனுமர் ஜெயந்தி பார்த்திங்கன்னா அது போகிற அனுமார் ஊர்வலம் போகிற இடத்துலலாம் கலவரம் எல்லா இடத்துலையும் கலவரம் அந்த கலவரம் அது அணு இப்போ ஏன் ராமர் விட்டு போட்டு அனுபவம் எடுத்துட்டாங்க ராமர் ராமர் முதல்ல கோயில் கட்டு ஓடினாங்க அது கொஞ்ச நாள் ஓடிச்சு அப்புறம் வந்தாங்க இப்போ கட்டியாச்சுட்டாங்க இப்போ கட்டுறதெல்லாம் நடக்குது அதனால் திரும்பவும் ராமரையே சொல்லி அரசியல் பண்ண முடியாது அதுக்காக ராமருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அனுமார் எடுத்துக்கிட்டாங்க இன்னும் அடுத்து ஒவ்வொன்றா அடுத்து அணியில் எடுத்துக்குவாங்க ஒவ்வொன்றும் எடுத்துக்குவாங்க காலாவதி ஆகும்போது இப்போ க அனுமாரை தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த அனுமாரும் பெருசாக எடுபடலை அனுமார் ஏற்கனவே இலங்கையவே கொளுத்துனவர் மக்களுக்கு தெரியுது அனுமார் வந்தால் இந்தியா எரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அது மக்கள் யாரும் அதை பெருசாக சட்டை பண்ணலை அதனால் என்ன பண்ணாங்க ஜிகாங்பூர் டெல்லியில் அந்த அந்த ஊரில் போய் புல்டோசரை விட்டு அந்த முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் முழுக்க ஆக்கிரமிப்பு என்ற பேரில் ஒயே உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் பாங்க இதுக்கு எடுத்தாலும் இங்கே ஆக்கிரமிப்பு அகற்றணுன்னா உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுன்னு சொல்லி வந்து இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு கட்டாயமாக தூக்குவாங்க அப்பாவி மக்களுடைய நிலங்கள் வீடுகள் எல்லாம் அங்கே உச்ச நீதிமன்றம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு உத்தரவு அந்த இடத்துல போய் பிஜ ஜேவி பி இயந்திரங்களை வச்சுக்கிட்டு கட்டாயமாக இடிக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அனுமார் ஊர்வலங்க கலவரம் பண்ணி பார்த்தாங்க அது பெருசாக பத்தலை பெரிய கலவரமாக எடிக்கலை அப்போது இந்த முஸ்லீம்கள் வீடுகளை இடித்தாலாவது அவங்க வம்புக்கு வருவாங்களா அவங்க தகராறுக்கு வருவாங்களா சண்டைக்கு வருவாங்களா அதை வச்சு கலவரத்தை பெருசு பண்ணலான்னு திட்டமிட்டாங்க அங்கேயும் அது இல்லாமல் போச்சு நடக்காமல் போச்சு 
அப்போ ராமர் இப்போ எடுபடலைன்னு முடிஞ்சு போன கதைங்கிறனால அனுமார் எடுத்தாங்க அனுமாரும் நின்று போச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மத மாற்றம்னு சொல்லி இப்போ கிறிஸ்தவர்களை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே தொடங்கியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே போய் எல்லாத்துலேயும் போய் இப்போ தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் திருக்காட்டு பள்ளி திருக்காட்டு பள்ளி அது ஒரு ஒன்றியம் அந்த ஒன்றியத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்றூர் ஒரு மைக்கல் மைக்கல் பட்டிங்கிற ஒரு சிற்றூர் ஒரு கிராமம் அதை கூட என்ன மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணாங்க திருக்காட்டு பள்ளியே மை மைக்கல் பட்டின்னு மாற்றிட்டாங்க அதை ஏன்னா இப்போ எப்படி அவங்களுடைய நோக்கம்னா இந்த தொலைக்காட்சிகள் தான் இந்த தொலைக்காட்சிகள் அண்ணாமலை அது கொஞ்ச நாளைக்கு ஓடும் அண்ணாமலைக்கே கொஞ்ச நாள் தான் அதுவும் ரொம்ப தொடர்ச்சியாக அது ஒன்றும் ஓடாது அது முருகன் கூட கொஞ்ச நாள் தான் வேலை எடுத்துக்கிட்டு போனார் வேலை எடுத்துக்கிட்டு கருப்பர் கூட்டம் கருப்பர் கூட்டம்னு ஒரு தேர்தல் போகிறோம் அது நடத்தி பார்த்தார் கருப்பர் கூட்டம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட போன வேலில் அவர் நின்ன பழனி தொகுதியிலே அவரால் ஜெயிக்க முடியல பழனி ஆண்டவனே அந்த முருகனை ஜெயிக்க வைக்கல அந்த மாதிரி அந்த வேல் பிரச்சனை அதோடு ஒழிஞ்சது அதை ஒழிஞ்ச உடனே இவரால் பழனி இல்லைன்னு அவர் தூக்கிட்டாங்க இப்போ அண்ணாமலையை கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ணாமலை இப்போ இந்த வேலையை பண்ணுறாரு இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு பரபரப்பான செய்தியாக வரும்போது பரவலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு உண்மை வந்து வெளியில் வந்து உண்மையை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள போய் உலகம் சுற்றிட்டு வந்துடும் அது வேகமாக பரவிடும் அந்த மாதிரி தொலைக்காட்சிகளால் செய்தி சீக்கிரமாக பிஜேபியினுடைய செய்தி பரவிடுது ஆனால் அது அரசாங்கம் உண்மையை கண்டுபிடிச்சி போலீஸார் கண்டுபிடிச்சி அது வெளியில் வரும்போது பத்திரிகைகள் எப்படின்னா நம்ம பத்திரிகைகள் இந்த செய்தியை முதல் தடவை வரும்போது இப்போ எட்டுக்கால செய்தியாக போட்டுடுறாங்க உண்மை வரும்போது கடைசி பக்கத்தில் கா கால் பேரகாராப்பில் கால் பக்கத்தில் சின்ன செய் பெட்டி செய்தியாக போடுறாங்க அது மக்கள் பார்க்குறது இல்லை இப்படி தான் பிஜேபியினுடைய அரசியல் இப்போ ஓடிக்கிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த அரசியல் பெருசாக அவங்களுக்கு எடுபடாது இது அந்த மைக்கேல் பட்டிங்கிறது எவ்வளோ உண்மைங்கிறது உங்களை போன்ற வலைதளங்களில் உண்மை நிறைய கொண்டு வந்து அது அந்த அந்த குழந்த அந்த பெண் மாணவி எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கிற உண்மையெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அது வந்துச்சுன்னா அதை விட்டுட்டாங்க அதை விட்டுட்டு இப்போ பல்லாக்கை தூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இப்படி தமிழ்நாட்டில் இந்த அரசியலை வச்சுக்கிட்டு ஓட்ட முடியுமான்னு பார்க்குறாங்க இது வெற்றி பெறவே வெற்றி பெறாது காரணம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வரலாறு நம்ம காலத்துலேயும் நடந்திருக்கு எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பெரியார் சேலம் மாநாடு நடத்தினார் அதில் ராமரை செருப்பால் அடித்தார்னு ஒரு பிரச்சாரம் கிளப்பி விட்டாங்க அது அந்த அந்த தேர்தலில் இதே இதே மாதிரி அண்ணாமலை இன்றைக்கி பேசுகிற மாதிரி தான் அன்றைக்கி தொலைக்காட்சியே இல்லாமல் வெறும் பத்திரிகை செய்திலேயே துக்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போது பரபரப்பாக செய்தி போட்டால் அப்போ அது கலைஞர் பீடு தான் அப்போ எப் எப்படி இப்போது சேகர்பாபு பயந்துக்கிட்டு நல்ல செய்தி வரும்னு சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி அப்போ திமுக பயப்பட்டுச்சு ஷோவுடைய பிரச்சாரத்தை பார்த்துட்டு இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி அப்போ வந்த துக்களுக்கெல்லாம் தடை பண்ணாங்க த தடை பண்ணோன்னு அது பரபரப்பாக அவிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது தடை பண்ணதுலேருந்து தான் துக்களுக்குன்னு ஒன்று இருக்க தமிழ்நாட்டுக்கு தெரிஞ்சது அது அன்றைக்கி அவசரப்பட்டு திமுக பண்ண தவறு அப்போ அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்ற துக்களுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்றுச்சு அந்த மாதிரி அப்படி பரபரப்பாக வந்தாலும் கூட தேர்தல் முடிவு என்னாச்சுன்னா வெறும் நூற்றி பதினெட்டு இடத்துல ஜெயித்த அறுபத்தி ஏழில் நூற்றி பதினெட்டு இடம் அண்ணா இருக்கும்போது ஜெயித்த இடம் எழுபத்தி ஓராவது வருஷம் திமுக நூற்றி எண்பத்தி நாலு இடத்துல ஜெயிச்சது ஒரு பெரியார் அணிக்கு சொன்னார் ஒரு ராமனை தான் இப்போ நாம் செருப்பால் அடித்தேன்னு சொன்னால் மூணு ராமன் ஜெயிச்சிருக்கிறான் ராஜா ராமன் ஜெயராமன் இன்னொரு ராமன் மூணு ராமன் திமுகவில் அவங்க மூணு ராமன்ங்கிற பேரில் மூணு எம்எல்ஏ ஜெயித்தாங்க அப்படின்னு அணிக்கு பெரிய சொன்னாங்க அதனால் இந்த மக்கள் மதத்துக்காக மக்கள் யாரும் நீ பெட்ரோல் விலை வந்து போச்சு தான் கவலைப்படுறாங்க தவிர இங்கே மைக்கேல் பெட்டியில் ம மதம் மாற்றிட்டான் இல்லாட்டி பல்லக்கு தூக்கிற உடலை இப்படின்னு எந்த மக்களும் கவலைப்படலை விலைவாசி ஏறிடுச்சு பெட்ரோல் விலை ஏறிட்டுருக்கு இதை பற்றி தான் கவலைப்படுறாங்க அப்போ இந்த பிரச்சாரம் இது வந்து எடுபடாது அப்படின்னு நினைக்க நிச்சயமாக எடுபடாது பரபரப்பு அரசியல் அவ்வளவு தான் அதுக்கு கொஞ்சம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பய உணர்ச்சி உருவாக்குறாங்க பய கொஞ்சம் அரசாங்கம் ஏதாவது பெருசாகிருமோ அப்படின்னு அஞ்சுது அரசாங்கம் இதை கண்டு பயப்படுற அவசியம் இல்லை அடுத்த கேள்வியாக வந்து ஆர்எஸ்எஸ் தீக்காவை தடை தடை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்குது இந்த கோரிக்கையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க 
அப்படின்னு சொல்லி சீமான் அவர்கள்ட்ட ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு பதில சொல்கிறார் ஆரம்பத்திலேயே மலையிலேயே தடை செஞ்சுருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதை ஆர்எஸ்எஸ் இத்தனை ஆண்டு காலம் சொன்னிச்சோ எதை இன்றைக்கும் வந்து பிராமணர்கள் வந்து திராவிட இயக்கம் ஒரு நாஜி இய இயக்கமாக இருக்குது அதை தடை செய்யணும்னு கோருகிறார்களோ அதையே சீமானும் ஆமோதிக்கிறார் அவரும் சொல்கிறார் முளையிலேயே திராவிட காலத்தை தடை பண்ணியிருந்தால் சீமான்கிற ஒருத்தர் இருந்திருக்க மாட்டார் அவர் முதல்ல படித்து வந்திருக்க மாட்டார் அவர் திரா எங்கள் தந்தை பெரியார் திராவிட கழக மேடையிலலாம் ஏறி பேசும்போது சொல்லுவார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நாங்கள் க கருவேல மரங்களை எங்கள் அப்பத்தா அவங்க மொழியில் அப்பத்தா எல்லாம் கருவேல மரங்களை வெட்டி கரியாக்கி அந்த கரியை விற்று தான் இங்கே நாங்கள்லாம் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அப்படி பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற குடும்பத்தில் இருந்தவர் தான் சீமான் அவர் இன்றைக்கி இருக்கிறது வேறு இன்றைக்கி அவர் வாழ்க்கை என்னென்னு கேட்டால் நம்ம மனோஜிகிட்ட தான் கேட்கணும் அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி செழிப்பான வாழ்க்கை ஆனால் கருவேல மரங்களை வெட்டி கரியாக்கி தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் அவர் படிச்சிருக்க முடியாது படிச்சிருந்தாலும் வெளியில் வந்திருக்க முடியாது வெளியில் வந்து வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு இவ்வளவு வீராவசமாக பேசுகிற சீமானே அடையாளப்படுத்தி காட்டினதே எங்களுடைய மேடைகள் தான் அன்றைக்கி முளையிலே கிள்ளி இருந்தால் இந்த மேடைகள் இருந்திருக்காது இந்த மேடையில் பேசுறதுக்கு சீமானுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது அவர் விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு எங்களை போல் ஆட்கள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க விளம்பரப்படுத்தின பின்னாடி தமிழ் இனத்துக்கும் வளர்ந்த அந்த மேடைக்கும் பெரியாருக்கும் துரோகம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு சீமான் இருந்திருக்க மாட்டார் இது இது சீமானுக்கே இது பொருந்ததுன்னா தமிழ் இனத்துக்கும் இது தான் பொருத்தம் சீமான் வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலே உங்களுக்கு அவரை வந்து அடையாளம் கண்டுக்க முடியலையா இப்போ இன்றைக்கி இவ்வளவு விமர்சனம் வைக்கிறீங்க இவ்வளவு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க அவர் மீதான இவ்வளவு காட்டமான தாக்குதல்கள் வந்து வைக்கிறீங்க இந்த தரப்பில் இருந்து அன்னைக்கே வந்து தெரியலையா உங்களுக்கு இன்றைக்கி எப்படி பெரியாருக்கு எதிராக இளைஞர்களை நம்பும்படி எப்படி பேசுகிறாரோ அன்னைக்கு பெரியாரை வைத்து இந்த செய்திகளை பெரியாருடைய கருத்துக்களை அவர் பேசுகிற மேடையில் பேசக்கூடிய இந்த கருத்துக்கள் வேகமாக மக்கள் இடத்துல போச்சு அன்றைக்கி அந்த கூட்டம் கூடுனதே அந்த கருத்துக்களை வச்சு தான் பெரியாருடைய கருத்துக்கள் நாத்திய கருத்துக்கள் பார்ப்பன எதிர்ப்பு புராண கருத்துக்கள் இதெல்லாம் பேசுனதை வச்சு தான் அந்த கூட்டம் கூடுச்சு அந்த கூட்டத்தை பார்த்து தான் அவருக்கு அந்த பெரிய தான் ஒரு பெரிய ஹீரோ தன்னுடைய பேச்சுக்கு பெரிய மரியாதை இருக்குது தான் 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 தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாவே பெரிய அளவில் ஜொலிக்கலாங்கிற நம்பிக்கையை அன்றைக்கி ஏற்படுத்துச்சு நாங்கள் அவருக்கு கூடின கூட்டம் அன்றைக்கி வந்த இளைஞர்கள் அன்றைக்கி வந்த இளைஞர்கள் இவர் பேச்சை கேட்டு இவர் பேச்சு இவர் ஒரு மைக்கு மாதிரி ஒளிவெறிக்கு மாதிரி உள்ளே வந்தது புறம் பெரியார் அது வந்ததும் பெரியார் கருத்து அதை இளைஞர்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதன் மூலமாக நிறைய இளைஞர்கள் பெரியார் பக்கம் வந்தாங்க அந்த பலன் இருக்குங்கிறதுனால தான் அவர் அன்றைக்கி பயன்படுத்தணும் ஆனால் அவர் சுயநலமாக போகிறதுங்கிற அவர் சுயநலத்தினால் வந்தது அது மனிதருக்குள்ள அந்த குணம் நம்ம இன்னும் அதை கண்டுபிடிக்கிற கருவி வரல அது வந்திருந்தால் அன்றைக்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் தீக்காவை தடை செய்யணும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து போடுறது அவர் எந்த நிலைக்கு இப்போ வந்திருக்கிறாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ பெரியாரை வந்து நாங்கள் முழுமையாகவும் மறுக்கலை பெரியாரை வந்து ஏற்கிறோம் சில விஷயங்களில் விமர்சனங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவர் இன்றைக்கி தீக்காவை வந்து தடை செய்யணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து நகர்ந்துருக்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க பிஜேபியிட்டிருந்து எதிர்பார்க்குறது இன்னும் அவர் கிடைக்கலன்னு தெரியுது இந்த உச்சத்துக்கு போனால் இன்னும் அவருக்கு அவர் எதிர்பார்க்கிறது அவர் கிடைக்கலாம் அதுக்காக இந்த மாதிரி உச்ச நிலைக்கு வந்து பேசுகிறார் இப்போ தடை செய்யணும்னு பேசுகிறதே இது தான் காரணம் நிச்சயமாக அதுதான் காரணம் வேறு எந்த காரணம் இருக்க முடியாது ஏன்னா இப்போது பிஜேபி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரயில்வே துறையில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரு இவர் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு இந்த மாதிரி அலுவலக பணிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வேலைவாய்ப்பு தென்னக ரயில்வேலேருந்து கால்ஃபேர் பண்ணியிருக்காங்க அறிவிச்சிருக்காங்க முதல் கட்ட தேர்வு தமிழ்நாட்டிலே ஏழு இடங்கள் நடந்திருக்குது இங்கே முதல் கட்ட தேர் தேர்வு நடந்துருச்சு அதில் தேர்வான உங்களை அடுத்து ரெண்டாவது கட்ட தேர்வுக்கு காஷ்மீரில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க ஆன்லைன் தேர்வே காஷ்மீரில் வந்து எழுதுங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆகாபாத்தில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க மைசூரில் ஜூ ஹூப்ளியில் வந்து எழுதுங்கிறாங்க இது தமிழ்நாடு வேலை இந்த தமிழ்நாட்டு வேலைக்கு அங்கே வந்து தேர்வு எழுத சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு வகையில் இவர்கள் இதை போக முடியாமல் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்போவுமே சாதாரணமாக ஒரு நம்ம கிராமத்தில் நம்ம மக்கள்கிட்ட 
ஒரு உள்ளூர்லேயே இருக்கணும் பக்கத்துலேயே பள்ளிக்கூடம் இருக்கணும் என் பையன் தான் ஒரு பையன் அவனை நான் பார்த்து பார்த்து வளர்த்தேன் அவனுக்கு இன்னும் உலகம் தெரியாது இங்கே வெளியே போனது இல்லை இப்படி எல்லாம் பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி உள்ளவனை காஷ்மீரில் போய் திடீர்னு நிலது சொன்னால் காஷ்மீரை பற்றி ஒரு பக்கம் இன்னுமே அங்கே இராணுவம் இருக்குது அங்கே இருக்குது இது பண்ணுறாங்க வெடிகுண்டு வெடிச்சதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீ வான்னா எப்படி அனுப்புவாங்க அப்போ நீங்கள் மன ரீதியில் இவங்க வராமே போகட்டும் எழுதாமல் வராமல் இருக்கட்டுங்கிற அளவுக்கு வடிகட்டுறதுக்கு என்ன வழியோ அதையெல்லாம் செய்கிறாங்க இதை சீமான் இது வரைக்கும் பேசவே இல்லை ஆனால் அவர் எதுக்கிற பெரியாருடைய தொண்டர்கள் நாங்கள் இதை கடுமையாக எடுத்து போராடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தன்மையில் அவர் இப்படி தமிழ்நாட்டுக்காக தமிழர்களுக்காக போராடுகின்ற களத்தில் நின்று நாங்கள் ஒன்றும் இதை சொல்லி ஓட்டுக்கு போகல நாங்கள் போய் உடனே என்னை ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் என்னை முதலமைச்சராக உட்கார்ந்து வச்சு பார் உட்கார வச்சு தம்பியை உட்கார வச்சு பார் தம்பி உட்கார வச்சு பார்ன்னு கெஞ்சுறாரு அதுக்கு அரசியலே அரசியல் சட்டம் என்ன அரசியல் அமைப்பு என்ன ஒரு நாள் யார் உட்கார வைக்கிறது யார் தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறது கூட தெரியாமல் பேசுகிறார் இப்படி பதவி அவ்வளோ வெறியாக இருக்கும் பதவிக்கு அவள் ஒரு நாள் எல்லாம் சாதிச்சிட முடியும் செய்ய முடியும்னு சொல்கிறது எவ்வளோ அம்பக்கு மக்களை ஏமாற்றுகின்ற தன்மை இது பெரியாரிஸ்ட்டுகள் நாங்கள் அந்த தன்மைக்கு போகலை நாங்கள் உண்மையாகவே பெரியாருடைய கருத்துக்களை நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்தை உணர்ந்து பிஜேபி செய்யக்கூடிய இவ்வளோ கடுமையான இனத்துக்கு இவ்வளோ கடுமையான பாதிப்புகளை உருவாக்கிட்டு இருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஒரு பக்கம் இப்படி பார்த்திங்கன்னா வராமல் தடுக்கிறது தேர்வில் வராமல் தடுக்கிறது இதில் தபால் தஞ்சை துறையில் தொள்ளாயிரம் பேர் அதில் அறுபது பேர் தான் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க என்ன வேலைனா தபால் பிரிக்கிற வேலை தொள்ளாயிரம் பேரில் அறுபது பேர் தான் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க அப்போ எட்நூற்றி நாற்பது பேர் வெளி மாநிலத்துக்காரங்க அவங்க குஜராத்துக்காரனுக்கும் ஹரியானாக்காரனுக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்காரனுக்கும் இருக்கிற அம்பத்தூரில் இருக்கிற அல்லது மதுரையில் இருக்கிற கிராமங்கள் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பேர் என்ன தெரியும் எந்த ஊர் தெரியும் எப்படி பிரிப்பான் ஆனால் அந்த வேலைக்கு அவன் வர்றான் இது அவர் ஆதரிக்கிற பிஜேபி தான் செய்யுது இதை பற்றி அவர் கோவப்படலை ஆத்திரப்படலை ஒரு நாள் பிரதமராக விட்டு பாருன மாத்திரையும் சொல்லலாம் இல்லை இனி ஒரு நாள் பிரதமரை உட்கார வச்சு பாருங்க இந்த வேலை வாய்ப்பெல்லாம் அவனுக்கு வாங்கி தரேன்னு சொல்ல சொல்லுங்க முப்பது லட்சம் வாக்குகள் வந்து அவருக்கு விழுந்துருக்குது அவர்கிட்ட கணிசமான இளைஞர்களும் வந்து இருக்கிறாங்க அவர் அவருடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்த தேர்தலில் இப்போ நான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இது பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக அது ஒன்றும் முப்பது லட்சம் வாக்குங்கிறது ஒன்றும் பெரிய இதில் இது இல்லை நோட்டாவை விட கம்மி தான் நோட்டாவுக்கு விழுந்தது அதிகம் அவருக்கு அதை விட கம்மி தான் ரெண்டாவது இந்த பா மாநகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதுவும் இல்லாமல் போயிருக்கு அப்படி இல்லை அது போன தேர்தலாம் ரெண்டாவது தேர்தலில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவளுக்கு அவளை வாங்கலை அப் அதுவும் என்னென்னா இந்த ஒட்டுமொத்தமாக திமுக அதிமுக மேலே ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறவங்க இவர் இவர் வாய் வார்த்தைகளை நடிப்பை இவர் செய்யக்கூடிய வசனங்களை நம்பி போடுறவங்க அதனால் இவர் ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஜொலிப்பார் வளர்ந்து வருவாருங்கிறது ரெண்டாவது இவருக்கு வசூல் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நிற்கிறேன்னு சொல்லி உலகம் பூரா ஆகும்போது உலக பூரா இருந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் நீ தோ நிற்கிறவங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்க பார்க்குறதில்ல அவள் பெரிய கட்சியாக இருக்கும் பெரிய அளவில் அப்புறம் இவ்வளோ தொகுதியில் நிற்கணும்னா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு ஒரு நமக்காக பேசுகிறாருன்னு அவங்க நம்பிட்டு இவருக்கு அங்கேருந்து பணம் அனுப்புகிறாங்க பணம் வேணும் பணம் வசூல் பண்ணணும் இதுக்கு அது போதும் அவருக்கு இந்த ஒரு இந்த வசன வியாபாரம் பணத்துக்காக அதனால் இவர் தேர்தலில் ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பை பெருசாக ஒன்றும் பாதிப்பை உருவாக்க மாட்டார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இளைஞர்கள் அதை படிப்படியாக உணர தொடங்கி அதிலேருந்து கலையை தொடங்கிட்டாங்க கலையை தொடங்கிட்டாங்க ரெண்டாவது இப்போ ஜாதி அரசியலுக்கு போயிட்டார் அவர் தான் சார்ந்த ஜாதியை சொல்லி அந்த ஜாதிக்கு ஏற்ற மீடியாக்களை தான் பக்கம் இழுத்துக்கிட்டு ஆதித்தனார் வச்ச பேரை வச்சு ஆதித்தனார் அதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு உண்மை இருக்கிறதுல ஆதித்தன் திட்டமிட்டு பார்ப்பனர்கள் இவர் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்ததே என்ன என்ன அந்த உண்மை என்னென்னா பார்ப்பனர்கள்லாம் சேர்ந்து அன்றைக்கு பெரியார்கிட்ட வரக்கூடிய பெரியார் இயக்கத்துக்கு வரக்கூடிய கூட்டத்தை குறைக்கணும் இளைஞர்களை குறைக்கணும் அப்போ மாப்பூசி இருந்தார் அந்த வேலையை ராஜாஜிக்கு அவர் சரியாக பண்ணார் இப்போ அந்த இடத்துக்கு இவர் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவர் இவரை எப்படி சரியாக பெரியார்கிட்ட இயக்கங்களுக்கு இளைஞர்கள் போகாமல் தடுக்கணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் 
இவர இளைஞர்கிட்ட ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு தமிழர்களுக்கான தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்காக இருக்கிற இயக்கம்னு ஒரு ஊகப்படுத்தி காட்டுனதுக்காக நாம் தமிழர் கட்சி ஆதித்யநாத் வச்சுருந்த நாம் தமிழர் கட்சி அந்த நாம் தமிழர் கட்சிங்கிற பேனர் இருக்குது அந்த பேனர் இடையில் நான் ஆதித்யநாத்க்கு பின்னாடி அது அவர் திமுக இது பண்ண பின்னாடி வந்த பின்னாடி அதை அப்படியே நின்று போச்சு அதை பேனர் மட்டும் இருந்தது அதை இவர் பால பாலச்ச இவர் ஆதித்யநாதுடைய பேரன் அப்போ இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட போய் சோபம் குருமூர்த்தியும் சீமான கூட்டு போய் உட்கார வச்சு பேசி அந்த நாம் தமிழருங்கிற பழைய அந்த அமைப்போட பேரை பேனரை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்து சமூகத்துக்கு இவர் அடையாளப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு இவரை ப படுத்தி அந்த பத்திரிகையும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி நடந்தது தான் நாம் தமிழருக்கு இவருக்கு கிடைச்ச பேர் ஆதித்தனார் குடும்பத்து குடும்பத்திடமிருந்து குருமூர்த்தியும் சோபம் வாங்கி கொடுத்த கட்சி தான் நாம் தமிழர் நாம் தமிழருங்கிற பேர் அது அப்போ நாம் தமிழர்னு அவர் உண்மையிலே ஆதித்தனார் தமிழர்களுக்காக பண்ணார் நாம் தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழருக்கேன்னு மு முழக்கம் பண்ணவர் அவர் அப்போ பெரியாரும் ஆதித்தனார் ஒன்றை இணைஞ்சு தமிழ்நாடு விடுதலைக்காகலாம் அவள் பேசியிருக்காங்க அப்போ கூட ஒரு செய்தி இருக்குது என்னென்னா ஆதித்தனார் கூட்டங்களெல்லாம் பேசும்போது தமிழர்களுக்காக பேசும்போது ஒரு செய்தியை சொல்லுவார் என்னென்னா எல்லோரும் பதினாறு குழந்தைகளை பெற்றுக்குங்க நான் பதினாறு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பவுன் நகை தர்றேன் செயின் போடுறேன் அப்படின்பாரு அடுத்து பெரியார் பேச வரும்போது நீ பதினாறெல்லாம் பெற்றுக்காத ஒன்றே ஒன்று பெற்றுக்க நான் ஒரு பவுன் உனக்கு தர்றேன் ஏன்னா பதினாறு பன்னிக்குட்டிகள் நமக்கு வேண்டாம் ஒரு சிங்கக்குட்டி இருந்தால் போதும் வெறும் கூட்டத்தை வச்செல்லாம் நாடு முடிவு ஆகிறதில்ல நீ உன்னுடைய வீரத்தையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் பொறுத்து தான் ஒரு நாடு உருவாக முடியும் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துவாங்க அப்படி ஒன்றா சேர்ந்து அனை தனி தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை வச்சா இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்களை பெரியார் பக்கம் திருப்பாமல் பண்ணலாம் நம்புவாங்கன்ட்டு இவங்க சரி பண்ணி செஞ்சது தான் நாம் தமிழர் கட்சி அதுதான் உண்மையான செய்தி கூட ஆளுநர் விவகாரம் அதாவது எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது திமுக எங்கே எல்லாம் ஆளுநர் வந்து போனாரோ ஆய்வு செய்ய போனாரோ அங்கெல்லாம் போய் கருப்பு கொடி காட்டினாங்க இன்றைக்கி ஆளுங்கட்சியாக வந்த பிறகு ஆளுநருடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் இப்போ நேற்று கூட பார்த்திங்கன்னா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் பயங்கரவாத இயக்கம் அப்படின்னு கல்லூரி மாணவர்களிடம் போய் பேசுகிறாரு அப்படி இப்படியான நடவடிக்கைகள் இருக்கும் பொழுது சரியான முறையில் எதிர்ப்பை வந்து இன்னும் காட்டல அப்படின்னு வந்து விமர்சிக்கிறாங்களே அப்போ அது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அண்ணா அவர்கள் சொல்லுவார் திராவிடக் கழகம் கொஞ்சம் வேகமாக போராடும் வேகமாக கருத்து சொல்லும் கொள்கை முழுமையாக பேசும் நூறு சதவீதம் பேசும் நூறு சதவீதம் போராடும் அப்போது பெரியார் தொண்டர்கள் செய்வாங்க அப்போ அண்ணா சொன்னார் திராவிடக் கழகத்துக்கு அது வெறும் கரண்டி நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறது உளுந்து உள்ள கரண்டி வெறும் கரண்டி எந்த பக்கம் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் திருப்பலாம் சொல்லட்டலாம் ஆனால் உளுந்து உள்ள கரண்டியை நாங்கள் சொல்லட்ட முடியாது பக்குவமாக தான் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிம்பாங்க அதை ஆட்சி பொறுப்புங்கிறது அது ஒரு முக்கியமானது அதனால் இன்றைக்கி அதில் இன்னும் குறிப்பாக கடுமையாக மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசை எதிர்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய கட்சி திமுக அது ஆட்சி ஆளுங்கட்சியாக இருக்குது அதனால் அவர்கள் ரெண்டாவது இங்கே இப்போ வழக்கமாக இருக்கிற ஆளுநர்களை விட இப்போ தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய மாநில அரசுகள் ஒன்றிய மாநில அரசுகள் கூடிய மாநிலங்களில் கடுமையான ஆளுநர்களை தான் அவங்க நியமிக்கிறாங்க யார் நேரடியாக ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் பணியாற்றினவங்க அல்லது உளவுத்துறையில் இருந்தவங்க அல்லது காவல்துறையில் கடுமையாக வேலை செஞ்சவங்க ஒரு திருடனையும் ஒரு குற்றங்களையும் ஒழிப்பதற்கு கடுமையான ஒரு அதிகாரியை நியமிக்கிற மாதிரி இப்போது மாநில அரசு ஒழிப்பதற்கு ஒரு கடுமையான ஒருவரை கொண்டு வந்து இங்கே நியமிச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில் திமுக அரசு கடந்த காலங்களை போல் நேரடியாக அதை செயல்படுத்த முடியாது அந்த செயலை தி திராவிட கல பெரியார் விஸ்ட்டுகள் நாங்கள் தான் செய்ய முடியும் கடந்த ஆட்சியில் நாங்கள் தான் பண்ணோம் நாங்கள் தான் அதை கவர்னர் எதிர்ப்பு முதல்ல தொடங்கினோம் கோவையில் பன்வாரிலா போய்த்து அவர் வந்தார் வந்து திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா நகராட்சி மாநகராட்சி தலை ஊழியர்கள் எல்லாம் அதிகாரிகள் எல்லாம் இதுக்கு ச சர்க்யூட் ஹவுஸுக்கு மா விரு அரசினர் விருந்தினர் மாளிகைக்கு வர சொல்லி ஆய்வு பண்ண தொடங்கிட்டார் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவருடைய ஃபைல் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி ஆய்வு பண்ண தொடங்கிட்டார் எங்களுக்கு ஊடகம் மூலமாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சது நாங்கள் உடனே ஒரு பத்து இருபது பேர் போய் அவருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் போராட்டம் பண்ணோம் 
உடனே அவர் அங்கேருந்து அப்புறம் கிளம்பி போயிட்டார் அந்த அந்த ஆய்வு பாதையில் நிறுத்திட்டு போயிட்டார் இது அன்னைக்கு பரபரப்பாக செய்தியாச்சு அதுக்கு பின்னாடி தான் திமுக கவர்னர் இந்த கவர்னருக்கு இந்த வேலை கிடையாது கவர்னர் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது மாநில அரசு உரிமைகளில் தலையிடுறீங்க ஆளுங்கட்சி கண்டுக்கல அண்ணா திமுக திமுக அன்றைக்கி இறங்கி கருப்பு கொடி காட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போராட்டம் பண்ணாங்க அதில் கூட கடலூரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பரபரப்பான ஒரு செய்தி எல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறேன்னு போய் ஒரு பாத்ரூம் எல்லாம் எட்டி பார்த்தார் அப்படின்னு ஒரு செய்தி கூட அன்றைக்கி பரவலாக வந்துச்சு அப்படி ஆளுநர் இன்றைக்கி இப்போ திமுக எதுக்கிறது இல்லைங்கிறது இல்லை க திமுக நேரடியாக போடுறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறாங்க சட்டமன்றத்தில் வந்து கண்டிக்கிறாங்க இந்த வரம்புக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அது அவ அது அவ்வளோதான் அவர்களால் முடியும் ஆனால் அதுக்காக அவங்க கைவிடலை தீர்மானம் போடுறதையோ சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறதையோ பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறதையோ அவங்க கைவிடலை அதுக்கு மேலே பே செஞ்சுட்டு தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் நீதிமன்றமே பாருங்களேன் இப்போ பேரறிவாளன் வழக்கு மூலமாக ஆளுநர் செய்வது தவறுன்னு பெரிய கொட்டு வச்சிருச்சு ஆளுநர் செய்வதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது நீங்கள் மாநில இதில் உரிமை தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் இங்கே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் அடுத்து இந்த மாதிரி வரும் இந்த நீதிமன்றம் தலையிட்டு பேசக்கூடிய தன்மை வரும் ரெண்டாவது மக்களும் மக்களிடத்துல திமுக செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை என்னென்னா இவர்கள் ஆளுநரை எதிர்த்து போராடலாம் வேண்டாம் மக்கள்கிட்ட ஆளுநருடைய செய்தியை கொண்டு போனால் கூட போதும் அதை செய்யணும் இப்போது திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு இப்போ நாங்கள் பரப்புரை செய்துட்டு வரோம் அது திமுகவும் இப்போ கையில் எடுத்து பண்ணுறாங்க அதோடு கவ இப்போ மாநில உரிமைகளில் மா ஒன்றிய அரசு தலையிடுற இந்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் தேர்தலின் போது அறிவித்த எல்லா கோரிக்கையும் நிறைவேற்றல் நிறைவேற்றலன்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அந்த நிறைவேற்ற முடியாமல் தடுப்பது ஒன்றிய அரசு ஒரு நிறைவேற்ற முடியாமல் தடையாக இருப்பது கவர்னர் பத்தொம்பது தீர்மானங்கள்லேயும் மக்கள் நலன் சார்ந்தது இருக்குது மக்கள் நலன் சார்ந்த தீர்மானங்கள் தான் அந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற முடியாமல் கவர்னர் தடுக்கிறாருங்கிறது உண்மையை மக்கள் இடத்துல போய் சொல்லணும் அதை திமுக சொல்ல மாட்டேங்குது அதை அதை சொன்ன போராட வேண்டாம் அது செஞ்சால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பல்கலைக்கழகங்கள் இவங்க துணைவேந்தர் நியமிக்கிற அதிகாரம் இப்போ கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க இது நல்ல வரவேற்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு துணிச்சலான செயல் இது நிச்சயமாக என்ன இது இப்படி துணைவேந்தர்களை மா மாநில அரசுகளே எடுத்தால் தான் இது இடஒதுக்கி அடிப்படையில் எல்லா சமூகத்துக்கும் நாங்கள் பங்களிப்பு வரும் இவங்க எல்லா இல்லாட்டி அவங்க எதுவும் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இவங்க நியமித்த உடனே அண்ணாமலை உடனே அதுக்கு ஒன்று சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல்கலைக்கழகங்களை துணைவேந்தர் நியமித்தா அரசியல் வந்துடும் இவங்க அரசியல்வாதிகள் பூந்துருவாங்க கவர்னரே அரசியல்வாதி தானே கவர்னர் யார் இந்த கவர்னரு இதுக்கு முன்னாடி அரசியல் இருந்தவர் தான் இப்போ தமிழிசை த சவுந்தரராஜன் யார் இது தமிழ்நாட்டில் மாநில தலை பிஜேபி தலைவராக இருந்தவர் தான் ஆனால் கவர்னராக போயிருக்காரு இலங்கணேசன் யார் தமிழ்நாடு எம்பியாக இருந்து பிஜேபி எம்பி தானே தமிழ்நாடு தலைவராக இருந்தவர் தானே ஏ ராமநாதன் ஒருத்தர் மேகாலயாவில் ஊரே சிரிப்பாக சிரிச்சது மேகா சண்முகநாதன் சண்முகநாதன் ஊரே சிரிப்பாக சிரித்து மேகாலயாவில் சிரித்து அவரை துரத்துனாங்க பிஜேபியே துரத்தி விட்டாங்க கவர்னரை பாதியில் துரத்தி விட்டாங்க எதனால் பாலியல் பா தொல்லை பாலியல் புகார் இப்படியே கவர்னர்களுடைய புலவாக்கெல்லாம் இந்த கதியில் இருக்குது இப்படி இவங்க அரசியல் பண்ணிவிட்டு ஆள் நாம் உரிமைகளை கேட்டால் அரசியல் பூந்துடும் ஏன் சரி இவங்களே நியமித்த சூரப்பா என்னாச்சு பிஜேபி தான் நியமிச்சது எவ்வளோ ஊழல் அவர் மேலே ஊழல் கமிஷன் அமைச்சிருக்காங்களே அதே மாதிரி டெல்லியில் ஒரு அம்மா அவ வந்த உடனே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே பொது உடைமை ஜிகாத்து அப்படின்னு முஸ்லீமையும் கம்யூனிஸ்டையும் ஒப்பிட்டு அங்கே போய் அரசியல் பேசுது இப்படி இவங்க பிஜேபி தன்னுடைய சித்தாந்தத்தை தன்னுடைய கருத்துக்களை பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிற வேலையே செய்துட்டுருக்கு அதை தடுக்கிற அந்த துணைவேந்தர்கள் மூலமாக செஞ்சாங்க அது இன்றைக்கு மாநில அரசு அதுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டுருச்சு அப்படி இது ஒவ்வொன்றா நடக்குது மா மா ஒன்றிய அரசனுடைய செயல்பாட்டில் கவர்னருடைய செயல்பாட்டை ஒவ்வொன்றாக தடுத்துக்கிட்டு மாநில செஞ்சுட்டு வர்றாங்க கொஞ்சம் துணிச்சலாக செய்கிறாங்க அது பெரியாரிஸ்ட்டுகள் போல் அவங்க வெளிப்படையாக வேகமாக செய்ய முடியாதுக்கு அண்ணா சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வச்சுருக்கிறது வெறு கரண்டி அவங்க உளுந்து வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து தொடர்ந்து ஆளுநர் தீவிரமாக இந்த நடவடிக்கையிலே ஈடுபட்டால் என்ன மாதிரியான போராட்டங்களை முன்னெடுப்பீங்க கண்டிப்பாக ஆளுநர் தொடர்ச்சியாக இது போல் செய்தால் மக்கள்கிட்ட வெறுப்பு கண்டிப்பாக அவராகவே ஏற்படுத்திக்குவார் 
ஏன்னா மக்களுக்கு வர வேண்டிய சேர வேண்டிய எந்த மக்கள் நல திட்டங்கள் எதுவும் வராமல் கவர்னர் தான் தடக்கு தடுக்கிறாரு ஒன்றிய அரசு தான் தடுக்குது என்பா பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டியில் இருபதாயிரம் கோடி பணம் அது வந்திருந்தால் நிச்சயமாக ஸ்டாலின் அவர்கள் மாத ஆயிரரூவா குடும்ப தலைவிக்கு தரேங்கிறது அவரால் கொடுத்துருக்க முடியும் அதெல்லாம் தராமல் இருப்பதற்கு காரணமே ஒன்றிய அரசு தான் அதே மாதிரி கவர்னர் ஒவ்வொரு தீர்மானங்களும் ஒவ்வொன்றையும் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதை மக்கள் இடத்துல நாங்கள் பிரச்சாரமாக கொண்டு போவோம் கொண்டு சேர்ப்போம் அதே மாதிரி போராடுற இயக்கங்கள் எல்லாம் பயங்கரவாத அமைப்பு தீவிரவாத அமைப்பு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மேலே ஒரு அபாண்ட பழியை சுமத்திருக்காரு அந்த அமைப்பு கடந்த கொரோனா காலத்திலேயே மிக சிறப்பான யாருமே பெத்த தாயை தந்தையை போய் தொடர்றதுக்கு மகனும் மகளும் போகாமல் யாரையாவது கூலிக்கு ஆள் வச்சு எடுத்த காலமெல்லாம் உண்டு யாரையுமே பார்க்காத குடும்பங்கள்லாம் உண்டு அப்போ போய் இவருக்கு போய் ஒரு இந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்த அந்த தோழர்கள் போய் தூக்கி அவர்களுக்கான இந்துக்களுக்கான மரியாதை பண்ணி எல்லாம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் நடிப்புன்னு கவர்னர் பேசுகிறார் இதெல்லாம் ஒரு சும்மா பொது சேவைங்கன்னு மக்களை ஏமாத்துறாங்கன்னு அப்போ அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் செய்தெல்லாம் பெரிய யோகியமான வேலையா ஆர்எஸ்எஸ் செஞ்சது போகிறா சேவா சமீதின்னு வச்சுக்கிட்டு செய்கிறாங்களே அதெல்லாம் பெரிய அப்போ அதுவும் நடிப்பா அதுவும் ஒரு போலியான வேலையா மக்களை கவர்றதுக்காக செய்யலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் கோட்ஸே கோட்ஸே பார்த்திங்கன்னா காந்தி சுட்ட கட்சி பிஜேபின்னு இன்றைக்கும் மக்கள் இடத்துல இருக்குது அதனால தான் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை கொண்டு வராமல் பிஜேபிங்கிற பேரை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு மேலே வந்துச்சுன்னா பேரை மாற்றிக்குவாங்க அப்படி பல பல்வேறு பரிணாம அடைஞ்சு வந்தது தான் பேர் மாற்றத்தோடு வந்தது தான் பிஜேபி அந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஸு கோட்ஸே சுட்டது தேசபக்தியின் காரணமாக தான் சுட்டன்னு ஒரு சாமியார் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் சுட்டது நியாயம் ஏன் சுட்டார்னா தேசபக்தி இன்னும் காந்தி தேசத்துக்கு எதிராக இருந்த மாதிரி இவர் கோட்ஸே தேசபக்தி ஆல சுட்டாரா அதை நியாயப்படுத்துகிறார் இதை அனுமதிச்சுட்டு இருக்கு அரசு அரசு உடனே அவர் கைது செஞ்சுருக்கணும் அதெல்லாம் நியாயமாக மக்களை க இந்துக்களை பார்த்திங்கன்னா சென்னையே உதாரணம் அதிமுக ஆட்சியில் பேரழிவு வந்தது பெரிய வெள்ளம் இந்த 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 அணைகள் எல்லாம் திறந்து விட்டு பெரும் வெள்ளம் வந்தது அப்போ மக்கள் இடத்துல வந்து வீடு வீடாக போய் உணவு கொடுத்து செஞ்சது போகிறா முஸ்லீம் அமைப்புகள் தான் அந்த அதில் ஒன்று பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அது இது இது இப்படி நல்ல பேர் வாங்குகிறாங்க மக்கள் இடத்துலேருந்து இவங்கள பிரிக்க முடியல வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த முடியலங்கிறக்காக இப்போது தடங்கிற பேரில் அப்புறம் ரெண்டாவது எங்கள் மாதிரி அமைப்புங்க எச்சரிக்கை விடுறாரு என்ன விடுறாருன்னு இதையெல்லாம் ஆதரிக்கிறவங்களுக்கு ஆபத்து வரும் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது ஆதரிக்கக்கூடாது அப்போ சகோதரத்துவம் இந்த இந்தி தமிழ்நாட்டில் உலக இந்தியா புறம் எப்படியோ தமிழ்நாட்டில் மாமா மச்சான்னு இங்கே தான் உறவு இப்போ இப்போ ரம்ஜானுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் வீடுகளுக்கு போகிற முஸ்லீம்கள் வந்து பிரியாணி கொடுக்குறாங்க இந்துக்கள் தீபாவளி அணைக்கு கொண்டு இனிப்பு கொடுக்குறாங்க அது கட்டி அணைச்சிக்கிறாங்க மாமா மச்சான் உறவு கொண்டாடுறாங்க எந்த இது இல்லை இந்த அமைப்பு ஆர்எஸ்எஸ் வந்த பின்னாடி தான் ஒரு வெறுப்பு உணர்ச்சி வெறுப்பு அரசியல் பொய்யாக பிரச்சாரம் பண்ணுறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இந்த திருவாச்சியூர் திருவா சிறு சிறுவாச்சியூரில் இவங்களாக அந்த சிறு சிறு தெய்வங்கள் பெரிய பெரிய உருவங்களாக இருந்த சிலைகள் மண் சிலைகளை போகிறா ஒரு பார்த்திங்கன்னா கோபிநாத்துங்கிற ஒரு பார்ப்பனர் அவராக உடச்சி போட்டு கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் உடைச்சதுன்னு பரப்பி விட்டார் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெறுப்புணர்ச்சியும் மக்கள்கிட்ட ஆத்திரத்தையும் மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க காந்தியை சுட்டபோதே இது தொடங்கிட்டான் கோட்ஸே காந்தி சுட்டபோதே இந்த வெறுப்புணர்ச்சியை பழிய தூக்கி இப்போ எப்படி சிலையை உடச்சிட்டு கிறிஸ்தவ மசினருக்கு மிஷினரின்னு பலிய போட்டானோ அந்த மாதிரி காந்தியை சுட்டு போட்டு கோட்ஸே இஸ்மாயில்னு பச்சை குத்திருந்தான் சுண்ணத் பண்ணியிருந்தான் ஒரு பாப்பா சுண்ணத் பண்ணிக்கிறான் எதுக்குன்னா எந்த வழி தன்னை தான் வாழ்கிறதுக்கு தன் நலனுக்காக பார்ப்பான் எந்த நிலைக்கும் போவாங்கிறதுக்கு இது ஒரு அடையாளம் சுண்ணத் பண்ணிக்கிறான் ஏன்னா காவல்துறை உடனே கைது பண்ணுவாங்க பிடிச்சா கைது உடனே கா பார்த்த உடனே இஸ்மாயில் இருப்பாங்க உடனே இஸ்மாயில் உடனே சத்தமாக வாங்கி இஸ்மாயிலா அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டபிள் சத்தமாக பேசினாலே வெளியில் காத்துட்டு இருக்கிற மீடியாக்கள் உடனே இஸ்மாயில் பரப்பிடும் அது உட இந்தியா பரவும் அப்புறம் முஸ்லீம் கொண்டுட்டாங்க காந்தியன்னு கலவரம் அவருக்கு அப்புறம் சுண்ணத் வேறு பண்ணியிருக்கிறான் உடம்பெல்லாம் கழட்டி நிர்வாணமாக தான் அவங்க சோதிப்பாங்க ஏதாவது ஆயுதம் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு அப்போ சுண்ணத்து மணி தான் உறுதிப்படுத்திடுவாங்க 
பேசுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்துடும் அப்போ முஸ்லீம் தான் கொண்டான்னு பரவிடும் அவர் பரவிச்சுன்னா அவர் நோக்கம் காந்தி சாகணும் இந்தியாவில் முஸ்லீம் கொல்லப்படணும் வெறும் பரிசியல் நூறு வருஷமாக இதுதான் பண்ணுறான் ஏன்னா கலவரம் பண்ணுறவனுக்கெல்லாம் பிஜேபியில் இடம் உண்டு எவ்வளோ கொலை பண்ண எவ்வளோ கலவரம் பண்ண இந்த மாதிரி எவ்வளோ பித்தலாட்டம் பண்ணங்கிறது அவங்க ஒன்றும் கொள்கை உறுதியோ எத்தனை நாள் கட்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் பொறுப்புக்கெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளோ இந்த மாதிரி எல்லாம் மக்களை திசை திருப்பதுக்கு எவ்வளோ போய் கெட்டிகாரத்தனமாக உன்னால் பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமா வெறுப்பு அரசியல் பண்ண முடியுமா இதுதான் பார்க்குறாங்க பார்த்து அவன் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க நன்றி சார் நன்றி